بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج ہم افاق سن سیریز گریڈ سیکس میں یونٹ نمبر سیونٹین آ لیٹر ٹو دی ٹیچر استاد کو ایک خط ایک سبق تو ہے اس کی ہم نے فول یونٹ ریڈنگ بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ کوئیسٹین آنسر یعنی ایکسرسائز بھی کیا ہے اب ہم اس کی بک ایکٹیویٹیز کریں گے جس میں ہمارے ساتھ پیج نمبر 141 142 143 144 اور 145 پیج شامل ہیں تو چلتے ہیں بک ایکٹیویٹیز کی جانب تو پیج نمبر 141 پر ہمارا پہلا ٹوپک یوز اپ تیسرس یعنی ڈکشنری کا استعمال ہے تو ہم پہلے تیسرس کے بارے میں پڑھیں گے A thesaurus is a type of dictionary in which words with similar and opposite meanings are arranged and group تیسرس ڈکشنری کا ایک گروپ ہوتا ہے ایک قسم ہوتا ہے جس میں سیمیلر یعنی سیمیلر کے اور اپوزیٹ یعنی انٹینیم کے الفاظ ہوتے ہیں یعنی ایک لفظ کے اپوزیٹ اور سیمیلر الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ارینج ہوتے ہیں ایک گروپ میں ایک گروپ میں اس کی ترتیب ہوتی ہے تو پیج نمبر 141 پر نمبر 2 look at the given text of a thesaurus تیسرس کے ٹیکس کو پڑھئے یعنی دیکھئے تو اس میں کانفیڈنٹ ہمیں ایک ورڈ دیا گیا ہے جو کہ ہم ڈکشنری میں سچ کرتے ہیں اور اس میں جو لارڈ سپیکر کا نشان ہے تو یہ اس کی پرانسیشن ہے جیسے کانفیڈنٹ اور اس طرح یہ گرام میں ایجیکٹیو ہے اور انگلیش معنی ہے سرٹن اینڈ اشورٹ اور اس کی سینے نمز جو ہے وہ بولڈ ہے کانوینسٹ ہے کریجیس ہے فیرنس ہے سٹسپائیڈ ہے سلپ اشورڈ ہے سلپ ریلینٹ ہے شور ہے کک شور ہے کاؤنٹنگ آن ہے ڈانٹلس ہے ڈیپینڈنگ آن ہے ہائی ہے انٹرپیڈ پریزمی پریزمٹیس ہے اور اس کے بعد اس کی انٹینمز ہے یعنی متضاد ہے اس کی انٹینمز افریٹ کورڈلی ڈیپریزڈ ڈاؤٹ فل فیر فو انڈیپیڈیٹ میک پیسیمیٹک پیسیمیسٹک سیڈ شائی ٹیمیٹ انسرٹن انشور اور ویک ہے اب ہم پیج نمبر 141 پر نمبر تارڈ فائنڈ دی سینینمز این انٹینمز آف دی پالوینگ ورڈز این تیسرس تیسرس میں سینینم اور انٹینم نیچے الفاظوں کے بنائیں یعنی اس کے معلوم کریں and write them in your notebook اور اسے اپنے notebook میں لکھئے تو پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے idealize اس کی synonym dream up ہے اور اس کی antonym disrespect ہے اور دوسری نمبر پر ہمارے ساتھ honorable ہے اس کی synonym honest ہے اور antonym dishonest ہے اس طرح نمبر تارڈ encouraging اس کی synonym hopeful ہے اور antonym hopeless ہے اس طرح نمبر فورت 
डिसिप्लिन इंग्लिश यानी सिरेनम जो है वो कंट्रोल है और एंटीनम जो है डिसऑर्गेनाइजेशन है इस तरह डिग्निटी इसकी सिनेनम मोरेलिटी है और एंटीनम एम मोरेलिटी है अब हम पेज नंबर पर प्रोनाशन की लॉन्ग वॉवल साउंड लॉन्ग वॉवल साउंड के प्रोनाशन की को बैन करेंगे नंबर फर्स्ट रीड द प्रोनाशन की फॉर लॉन्ग वॉवल साउंड लॉन्ग वॉवल साउंड के लिए प्रोनाशन की इसको पढ़िए तो पहले हमें ए दिया गया है जो कि लॉन्ग वॉवल्स में पढ़ेंगे हम जैसे बार ग्रेटर एंड स्टार इस तरह ई पर बी टीम एंड नीट और इस तरह आई पर बर्ड फर्स्ट एंड डर्टी और ओ पर हमारे साथ डोर स्टर और कॉर है इस तरह यू पर हमारे साथ ट्रू ग्लू एंड फ्रूट है अब हम 141 पेज पर नंबर टू राइट टू वर्ड्स ईच यूजिंग द गिवन लॉन्ग वॉवल साउंड्स एंड योर नोटबुक हर वॉवल पर दो लॉन्ग वॉवल साउंड लिख के और उसे अपने नोटबुक में नोट कर ले तो ए पर हमारे साथ फार और कार है और ई पर हमारे साथ डीट और बीड है और आई पर हमारे साथ टायर्ड और हायर्ड है और ओ पर हमारे साथ एंडोर और फ्लोर है और यू पर हमारे साथ क्लू और ग्रो है अब हम पेज नंबर 142 पर अगला टॉपिक नंबर फर्स्ट Read the given words with their meanings. Each day, get past up to manos, mano ke saath padi. Number first, idealize. Is ki English mani hai to consider somebody or something as being perfect. Urdu mani hai khayali banana. Number two, one competent. English mani hai. Having the skill or ability to do a job. Udu mani hai kabil. Number third, honorable. Iski English mani hai deserving respect and admiration. Udu mani hai mahazis. Number fourth, demonstrate. English mani hai to show something. Clearly by giving proof or evidence. Udu mani hai zahir karna. Number fifth, inspire. English mani hai to give somebody the desire or confidence to do something well. Udu mani hai mutasir karna. अब हम पेज नंबर 142 पर अगला टॉपिक ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस करेंगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस उसे कहते हैं जो कि दो फकरों का आइडिया एक फकरे से दूसरी फकरे तक ले जाता है या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक या एक वाक्य से दूसरे वाक्य तक तो 142 पेज पर नंबर टू रीड द गिवन ट्रांजिशनल डिवाइसेस अलाउड इसे दी गई ट्रांजिशनल डिवाइसेस को तेज पढ़े यानी जोर से पढ़े तो इसमें हमें वर्ड बैंक दिए गए हैं जैसे इवेंचुअल सेकंड फाइनली मीनवाइल देन लेटर एंड द इन ये 
ट्रांजिशनल डिवाइसेस के मिसालें थी अब हम येलो कलर में स्टेप्स टू राइट आर लेटर प्रॉपरली एक लेटर को लिखने के लिए कुछ स्टेप्स है उसे खास तौर पर इस्तेमाल करनी है जैसे फर्स्ट द हेडिंग ऑफ द लेटर इज नोटेड डाउन देन द सोल्यूशन इज अफर्ट देन द सोल्यूशन इज अफर्ट नेक्स्ट द बॉडी ऑफ लेटर इज डिस्क्राइब लेटर इज डिस्क्राइब लेटर द क्लोजिंग लाइन कम Finally, signature of the person is done by the following these steps. In the end, you will be able to write a letter. Now, we have 142 page per number. Third, read the story again. Here, the story is given, but here we will read this letter, which is given on the top. and underline the transitional devices of sequence or transitional devices of sequence ko underline kare to if my first next then next finally later or in the end jo hai ye hamare sath transitional devices of sequence the ab hum page number 142 par agla topic parenthesis karenge तो पहले हम पेरेंथिस के बारे में जानेंगे पेरेंथिस आर द पेयर ऑफ साइंस पेरेंथिस पेयर ऑफ साइंस है यानी जोड़े हैं दो साइन के हैं यानी दो निशाना है जो जोड़े हैं हेल्पफुल इन मार्किंग आ टेक्स जो एक टेक्स को मार्क करने के लिए मददगार साबित होते हैं पेरेंथिस ऑलवेज यूज इन पेयर पेरेंथिस हमेशा पेयर यानी जोड़ में इस्तेमाल होते हैं अलाउ राइटर एक राइटर को इजाजत देता है टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन के वो उस पर एडिशनल यानी कुछ दर्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पेरेंथिस शो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पेरेंथिस अल्फाजों के ग्रुप को शो करता है डेट इंटरप्ट द फ्लो ऑफ अ सेंटेंस जो कि सेंटेंस के फ्लो को इंटरप्ट करता है यानी इसमें मुदाखल करता है द इंफॉर्मेशन इन पेरेंथिस को बी अ सिंगल वर्ड पेरेंथिस में जो मालूम होते हैं ये सिंगल वर्ड भी होते हैं और अ कंप्लीट सेंटेंस या कंप्लीट यानी मुकम्मल सेंटेंस होता है तो पेज नंबर 142 पर नंबर फर्स्ट रीड द गिवन एग्जांपल्स नीचे दी गई मिसालों को पढ़े नंबर फर्स्ट शेरिया रीड्स अ लेटर फॉर मिस समरा इन द एडिटोरियम तो यहां पर मिस फॉर मिस समरा जो है ये पेरेंथिस में पंदा हुआ है जो कि मिस सारा के लिए ये हक लिखा गया है नंबर 2 ऑल द स्टूडेंट्स Clap as he Shariar finished the speech. Number third, Shariar collected a handsome amount, three thousand five thousand rupees in ED. Number fourth, the trip up Naran, which they planned before, was cancelled due to heavy flooding. Number fifth, Arham, the boy from school, helped me. To complete my project. तो ये सब पेरेंथिस थे अब हम पेज नंबर 143 पर अगला टॉपिक सिंपल पास टेंस करेंगे सिंपल पास टेंस क्या है सिंपल पास टेंस रिप्रेजेंट एन एक्शन सिंपल पास टेंस एक एक्शन को रिप्रेजेंट यानी पेश करता है दैट हैपन्ड जो हुआ हो यानी पहले हो चुका हो बिफोर The present time, यानी मौजूदा वक्त से पहले हो चुका हो, and is no longer happening, और बाकी नहीं होता। तो पेज पर 143 पर नंबर two, read the following structure of simple past tense. Simple past tense की structure को पढ़िए। नंबर first, हम पहले affirmative structure पढ़ेंगे। इसमें पहले subject, 
plus ed yani second form of verb plus object aur aakhir mein object aayega is tarah negative structure mein subject plus did not plus base form of verb yani jab did not yani helping verb second form mein aa jaye to base form of verb yani verb ki pehli form aayegi plus object aur aakhir mein object aayega और इस तरह इंट्रागेटिव सेंटेंस में डेट पहले आएगा यानी ये हेल्पिंग वर्ब है यानी क्या के लिए इस्तेमाल होता है और ये सेकंड फॉर्म में है उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है अब हम पेज नंबर वन फोर्टी थ्री पर नंबर थर्ड नाउ ऑब्जर्व द यूज ऑफ सिंपल पास टेंस अब सिंपल पास टेंस की जुमलों यानी इस्तेमाल को इस पर गौर करें एज शेरी आर पेनिस्ट रीडिंग हिज लेटर देर वॉज अज राउंड ऑफ एप्लॉज इन द एडिटोरियम में समरा वाइल सेटिंग एन हर चेयर wiped up her tears and clapped as well sheria requested her to come on stage as she came on stage sheria presented her the book he had written everyone was proud of them both to so, finished wiped up clap requested came or presented ye sab past simple tense yani second form mein ye verb istemal hue hai to ye past simple tense ko zahir karte hain ab hum page number 143 par number 4 write a short paragraph about your visit to a historical place ek paragraph likh ke jahan par aapne historical jagah ka daura kiya hai sher ke liye using simple past tense in your notebook aur isme past simple tense ko istemal kare aur apni notebook mein note kar le to humne ek paragraph likha hua hai jahan par humne ek historical place ki visit ki thi to use note kar le the schools closed for autumn break our school arranged a trip to agra we started the next day by the taj express we were very eager to see taj mahal we had already read about this wonder of the world after enjoying a comfortable after enjoying a comfortable journey of 2 hours we read agra and then the historical monument the taj mahal we were spelled bound to see the beauty of the to see the beauty of the taj and marble it appeared to me like a dream and ab hum page number 143 par change up narration direct or indirect karenge डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की नरेशन को चेंज करेंगे नंबर फिफ्थ रीड द गिवन रोल्स और चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच नीचे दिए गए रोल्स को पढ़े या कॉनी को पढ़े कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करना है तो पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज इन टू पॉस एंड सिंपल फास्ट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट टेंस को चेंज होगा यानी सिंपल पास्ट टेंस को चेंज होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस को चेंज होगा अब हम 143 पेज पर नंबर 4 रीड द गिवन एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन द प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़िए तो पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपरमेट और स्ट्रक्चर होगा जैसे शी सेट आई वर्क इन आ स्कूल तो ये इनडायरेक्ट में इस तरह होगा शी सेट 
और कॉलोन की जगह और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा शी वर्क इन अ स्कूल और ये वर्क जो है ये पास टेंस पे चेंज होगा इस तरह नेगेटिव में दे सेड वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन डायरेक्ट में इस तरह होगा दे सेड दैट दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट इस तरह इंट्रैक्टिव स्ट्रक्चर में शी सेड डू आई वर्क इन स्कूल तो इन डायरेक्ट में इस तरह होगा She said, "If she worked in a school, अब हम प्रथम कंटिन्यूअस टेंस को करेंगे। अपरिमित स्ट्रक्चर में, they said we are playing cricket. तो ये इस तरह चेंज होगा। They said that they are playing cricket. नेगेटिव में इस तरह होगा। They said we are not playing cricket. तो पेस इंडायरेक्ट में इस तरह होगा। They said that they were not playing cricket. अब इंट्रैक्टिव स्ट्रक्चर के जाने आएंगे इंट्रैक्टिव स्ट्रक्चर में दे सेट आर वी प्लेइंग क्रिकेट तो एक डायरेक्ट में इस तरह होगा दे सेट दे एस्ट एफ दे वर प्लेइंग क्रिकेट अब हम पेज नंबर 143 पर नंबर 7 फाइंड टू एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ईच इन योर नोटबुक दो दो मिसालें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की इस्तेमाल करें जिसमें प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी इस्तेमाल हुआ हो तो हमने इस स्ट्रक्चर को नोट किया हुआ है आप लोग भी नोट कर लें प्रेजेंट सिंपल में डायरेक्ट स्पीच में शी सेट आई ईट अ मैंगो तो ये इनडायरेक्ट में इस तरह हुआ She said that she ate a mango. Is that right? Number two. Ali said, "You play the cricket." In indirect way, is that right? Ali said that you play the cricket. That you play the cricket. Now, we will present continuous key. Jari paenge. Direct way, is that right? She said, "I am writing a letter." So, passive way, is that right? She said. तो डायरेक्ट में इस तरह होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह होगा शी सेड दैट शी ए वाज राइटिंग अ लेटर नंबर 2 वी सेड अली इज ड्रिंकिंग द वाटर तो पेसियो में इस तरह होगा वी सेड दैट अली वाज ड्रिंकिंग द वाटर अब हम पेज नंबर 144 पर अगला टॉपिक इनपेरेंशियल क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज एन इनपेरेंशियल क्वेश्चन इनपेरेंशियल क्वेश्चन क्या होता है इनपेरेंशियल क्वेश्चंस आर नॉट इजी टू कॉम्प्रिहेंड इनपेरेंशियल क्वेश्चन आसान नहीं होते कि इसका सवाल इसके सवाल का जवाब दिया जाए दे आर नॉट आंसर्ड डायरेक्टली और इसका आंसर डायरेक्टली नहीं दिया जाता वी हैव टू रीड द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चन हमें सबक को बार बार पढ़ कर इस इन क्वेश्चन की जवाब देनी होंगी इट आल्सो इंक्लूड्स प्रिडिक्शन और इसमें प्रिडिक्शन यानी खबर गैब भी होती है तो पेज नंबर 144 पर नंबर फर्स्ट रीड द गिवन इन पेरेंशियल क्वेश्चन एंड आंसर देम एन योर नोटबुक नीचे दिए गए इन पेरेंशियल क्वेश्चन को पढ़े और उसके जवाब अपने कापियों में लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाई वॉज शेरियार इनवाइटेड टू द स्कूल आंसर शेरियार वॉज इनवाइटेड टू द स्कूल बिकॉज ही वॉज ऑनरेबल गेस्ट ऑफ हिस स्कूल क्वेश्चन नंबर टू वॉट रीजन डिड शेरियार शेयर ऑफ हिस सक्सेस Answer: Sherryar shared of his success due to his teacher, Miss Samra. Question number third: What good qualities did Sherryar adopt, which helped him to become a good human being? Answer: The mediocre teacher tells 
the good teacher explains the superior teacher dem demonstrates the great teacher inspires ye aise qualities the jo ke shriyar ne achhi qualities par adopt kiye the ab hum page number 144 par agla topic number 2 address on the envelope lipape par address yani apna pata likhna hai नंबर टू रीड द गिवन एनवेलप नीचे दिए गए एनवेलप को पढ़े एंड नोटिस द एड्रेस रिटर्न ऑन इट और इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको नोट कर ले तो इस एड्रेस में मिस्टर शेरियार आलम इसका नाम है और 15 सी डिपेंस ये उसकी उसका पता है जैसे लाहौर अब हम पेज नंबर वन पोटी फोर पर पार्ट ऑफ इन इनफॉर्मल लेटर एक इनफॉर्मल यानी गैर रस्मी खत के हिस्से को बयान करने हैं नंबर थर्ड रीड द गिवन पार्ट ऑफ इन इनफॉर्मल लेटर नीचे दिए गए इनफॉर्मल लेटर के हिस्से को पढ़े तो इसमें नंबर फर्स्ट एड्रेस पता है द एड्रेस इज ऑलवेज रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ लेफ्ट कॉर्नर एड्रेस हमेशा पेज के सिरे यानी टॉप पर और उसमें बाई जाने यानी बाई कोने पर लिखा जाता है और उसके बाद डेट होता है द डेट इज रिटर्न बिलो द एड्रेस एड्रेस के नीचे डेट लिखा जाता है तीसरे नंबर पर सल्यूटेशन है जो कि सलाम करना है सल्यूटेशन इज द ओपनिंग ग्रीटिंग इन एनी लेटर हर खत में यानी ओपनिंग ग्रीटिंग होता है जो कि हम उसे सल्यूटेशन यानी सलाम कहते हैं और उसके बाद बॉडी है इट इज द मेन मैसेज ऑफ द लेटर खत में एक मेन मैसेज यानी खास पैगाम जो होता है उसको हम बॉडी कहते हैं इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स और ये पैराग्राफों के शक्ल में लिखा जाता है क्लोजिंग और उसके बाद क्लोजिंग आता है जब खत हम खत्म करते हैं तो उसके बाद हम क्लोजिंग करते हैं द फर्स्ट लेटर ऑफ द क्लोजिंग लाइन इज ऑलवेज कैपिटलाइज क्लोजिंग लेटर में जब हम क्लोजिंग करते हैं तो उसमें अपनी विशेष लेते हैं जैसे यू आर सिंसियरली यू आर सन यू आर ब्रदर एटसेट्रा इस तरह के अल्फाज लिखते हैं तो इसको हम कैपिटल में लिखते हैं और आखिर में सिग्नेचर जो कि नाम होता है द नेम ऑफ द सेंडर इज रिटर्न टू एंड ऑफ द लेटर सिग्नेचर में सेंडर का जो नाम होता है वो लेटर के आखिर में लिखा जाता है जैसे हमजा नवीद एटसेट्रा अब हम पेज नंबर वन पूरी पाए पर अगला टॉपिक नंबर फोर्थ रीड द गिवन लेटर नीचे दिए गए हद को पढ़ी एंड नोटिस द पॉट्स ऑफ इन इन पेरेंट इन इन फॉर्मल लेटर और इन फॉर्मल यानी गैर रस्मी हद के बारे में यानी हिस्सों के बारे में खबर करी तो पहले नंबर पर एड्रेस दिया गया है जैसे थर्टी वन एफ डी ब्लॉक गुलबर्ग और उसके बाद डेट दिया गया है जैसे मार्च 15 2017 और तीसरे नंबर पर सोल्यूटेशन दिया गया है यानी सलाम दिया गया है जैसे अस्सलाम वालेकुम और बाद में रिस्पेक्टेड टीचर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर बीइंग सो हेल्पफुल टू मी यू डिड अ ग्रेट जॉब एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स I was having a difficult time adapting to a new school environment and making new friends at school. Besides, I had lost interest in my studies. You helped me overcome my problems and put me on the track again. I owe all my success to you. I am so fortunate to have a teacher like you i look forward to your continued guidance so i could excel in my life and studies ye body tha aur closing mein yours sincerely ye closing hai and ye khat khatam hua aur aakhir mein signature hai jaise hamza ab hum page number 145 par नंबर फिफ्थ राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड 
congratulating him or her on his or her success and examination in your notebook. अपने कापियों में अपने दोस्त के नाम एक खत लिखिए अपने दोस्त के नाम एक खत लिखिए और उसे मुबारकबाद दे उसके एग्जामिनेशन की कामयाबी में और उसे अपने नोटबुक में लिखिए मेक श्योर टू यूज द एलिमेंट्स ऑफ इनफॉर्मेशन इनफॉर्मल राइटिंग मेक श्योर टू यूज द एलिमेंट्स ऑफ इनफॉर्मल राइटिंग वाइल्ड राइट वाइल्ड राइटिंग द लेटर खत लिखने के लिए इनफॉर्मल एलिमेंट्स को भी अपनाना जरूरी है राइट द एड्रेस ऑन द गिवन एन विल ऑफ एज वेल और दी गई लिपापे पर अपना एड्रेस यानी पता भी दे दी यानी लिख के तो इन विलाप में हम पहले लाइन पर नवीदुल्ला यानी अपना नाम लिखेंगे उसके बाद अपना एड्रेस देंगे जैसे विलेज कालदरा पोस्ट ऑफिस दरगे अपनी गांव का नाम लिखेंगे जैसे गांव कालदरा और पोस्ट ऑफिस यानी डाकाना दरगे है तो हम पहले अपने दोस्त को खत लिखेंगे जैसे विलेज कालदरा दरगे यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखेंगे उसके बाद 27 अगस्त 2022 थाउजेंड अगस्त 2022 लिखेंगे यानी तारीख लिखेंगे उसके बाद हम फिर सोल्यूटेशन यानी अपना सलाम लिखेंगे जैसे अस्सलाम वालेकुम डियर अली आई वाज वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर यस्टरडे वी आर वेरी हैप्पी टू नो दैट यू सिक्योर्ड 95 परसेंट मार्क्स and your fourth standard examination we are proud of your great success we all send you our heartiest congratulations you have re really worked hard you deserve this success please pay my regards to your parents you are sincerely aap yahan par hum closing karenge और आखिर में अपना सिग्नेचर यानी नाम लिखेंगे जैसे नवीदुल्ला फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल